Experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Tamilaga Aras Tayar to Kurta Arikail, Selakurail in the Rea, the Enal Padika Budia, the Abdinger, the Visha Dinu Sutikati, Desi Gidam of Dinger Marabayum, Ever Gilpin Patra will lay Abdinger Dinu Sutikati, Alner will take a pussy the crab. Oh, and the Alner Ure Abdinger the Vande, suppose or Poir in the day, Illa Unmek Purambana Tagalgil, Pulli Weverangal, Tavaraga Irandanal, Alner Vanda than a Padika Martin Sodaka, Verki, Ella Urimagurk, Ide Tadupa the Ki and the Satamumile. அவர் உள்ளத அப்படியே படிச்சு தான் ஆகணும்னா அது வந்து ஜனநாயகத்தியே கேலி கூத்தாகு. தேசிய கீதத்தை எதற்காக அவமானப்படுத்த வேண்டும்? இல்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்க? நாங்க வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்தோட தொடங்குறோம். தேசிய கீதத்தோட வந்து முடிக்கலாம் அப்படிங்கற ஒரு இது இருக்கு. அதையே வந்து நாங்க மாத்தி இல்லங்க மரபு பிரகாரம் வந்து அத தேசிய கீதத்துடன் தொடங்க வேண்டும். நாங்க தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இத மாத்துவோம் அப்படினு சொல்றத விட சரி தேசிய கீதம் முதல்ல பாடணும்ங்கிறது மரபு இருக்கல. அடுத்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுங்க. இதுல தமிழக அரசுக்கு என்ன நஷ்டம் இங்க வந்து ஊபில மாபில வந்து அதிகமா கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்றதலாம் பொய்யான தகவல் ஒரு சூனிலே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஒரு தனி தீவு மாதிரி இருந்துச்சு அங்க தீவிரவாதம் இருந்துச்சு பல காரணங்கள் இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து ஒரு 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 இயல்பு நிலைக்கு திரும்புற ஒரு சூனிலே இருக்குது நீங்க இது கூடாதுன்னு சொன்னால் அப்ப நான் வந்து ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வியை கேக்குறேன் சாதி ஒதுக்கீடு எதை வைத்து செய்கிறீர்கள் Yaru Tunut and Yumar Gangrana on a college lessee to go into the Nair Karnataka, Wum, Tamil Nadum, Modi Aras, Modi Vanda Perag, Munu Madanga, Adigamaga, UPR Savida, Nidhi Patrikan. Ma weekly on the Urpayan Allah Sapti Tembarga, Urpayan Vikargana, Yark Mardua in Gurpanga. We can't run the Mardu in Gurpanga. Only game Mardu in Gurthan, Ketal, the Evelo, Abataman, Arasilo, and the Abataman Arasile, Karnataka, a Congress say there. அதனால வந்து தமிழ்நாடும் சேர்ந்து செய்கிறது நான் கேக்குறேன் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல இருக்க கூடிய அத்தனை அமைச்சர்களும் முதல்வர் குடும்பம் உட்பட அத்தனை அமைச்சர்களும் மூத்த நிர்வாகிகளும் தமிழ்நாட்டை தாண்டி எத்தனை இடத்துல நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணிருக்கீங்க லிஸ்ட் கொடுக்கவா வெளிமாநிலத்தில் போய் முதலீடு செய்திருக்கிறீர்களே அப்ப வந்து நீங்கள் வந்து தமிழகத்தை வஞ்சித்து விட்டீர்களா அப்போ தமிழகத்தை வஞ்சித்தது யார் மோடியா மத்திய அரசா வடமானி லங்களா இல்ல இங்கேயே உட்கார்ந்து கொண்டு இங்க உள்ள பெரிச்சாலிகளா ஒரு அளவு கூட இது வந்து உண்மை இல்லை ஏனா இது உண்மையா இல்லையா என்பது யூபிஏ அரசில் வந்து ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகள் மாநில என்ன அந்த மாநிலத்துக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு கர்நாடகாவுக்கு எதுக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கப்பட்டது என்ற புள்ளி விவரங்களை எடுத்து பார்த்தாலே இவர்களுடைய பம்மாத்து வெளிப்பட்டு விடும் Adan Tamil Nirgil Kanduvanakam in the Yesrep Nir Kanali, Namurin Nirkara, Tamil Garasir Nirbuner, Sirisakti Sundar Ramanavar. Manakam, sir. Manakam. Iporumba recent development Taha in the Tamil Satasa by Kodi Rikade, Tamil Haller Vande, Varkum Pola Vilna Pusirikara, the Levande Tamil Garas Tayar to Kurta Arikail, Selakuragal in the Rea, the Enal Padika Budia, the Abdinka, the Visha Nusutikati. In the Alna Rudi, Ure, when the Apudi, when the Baker Purum, Away Munavar, Dorimur, Tirman Kondora, even the Etrical Apudi, in the river. Is a pretty parking in the river? Is a Arikadi Narakaram, Tamana Tarasiella, and a Munali order on the Alna on the Pona Salavadang Munala, Ide Madre or Alna Kumuda, Alna Kedraga, Sela Boshang, our Away to Pombo. அமைச்சர் பொன்முடி அவர்கள் வந்து போயா என்று வந்து கொஞ்சம் ஊர்மையிலும் மரியாதை குறைவாகவும் பேசினது வந்து அதெல்லாம் வந்து வெளியே வந்துச்சு அதாவது ஆளுநர் யார் அவர் என்ன செய்கிறார் அவர் செய்வது சரியா அதுக்கெல்லாம் உள்ள போக வேண்டாம் ஆளுநர் என்ற பதவிக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குது எப்படி சபாநாயகர் என்ற பதவிக்கு ஒரு மரியாதை அங்க உறுப்பினர்கள் வந்து சபாநாயகருக்கு மரியாதை அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு நாகரிகம் எந்த கட்சி காரங்களா இருந்தாலும் படுறாங்களா இல்லையா அது பாராளுமன்றத்திலயும் சரி எந்த மாநில அரசியலிலயும் சரி போய் சபாநாயகர் மேல பேப்பர் தூக்கி அடிக்கிறது போறது வரது இந்த ஜனநாயக கோமாளி தனங்கள் இந்தியாவில் வந்து பல இடங்களில் அரங்கேறுவது உண்மை தமிழ்நாட்டுல இது ஏற்கனவே நடந்தது ஓ அந்த ஆளுநர் உரை அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து இப்போ வந்து இல்ல ரொம்ப ವರ್ಷ முன்னாலயே பாத்தீங்கனா அதாவது அரசு முதல்வர்னு சொல்ல கூடிய தமிழக அரசு தயார் பண்ணிக்க கொடுக்க கூடிய உரையை தான் ஆளுநர் படிக்கிறார் 
சட்டம் வந்து அப்படி அப்போ அது இது வந்து சட்ட முறை ப்ரொசீஜர் ஆனால் அதில் வந்து சப்போஸ் ஒரு பொய் இருந்தது இல்லை உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்கள் புள்ளி விவரங்கள் தவறாக இருந்தனால் ஆளுநரை வந்து அதை நான் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு அவருக்கு எல்லா உரிமைகளும் இருக்குது இதை தடுப்பதற்கு எந்த சட்டமும் இல்லை அவர் உள்ளதை அப்படியே படித்து தான் ஆகணும்னா அது வந்து ஜனநாயகத்தையே கேலி கூத்தாக்கும் இதுக்கு பேசாமல் வந்து சபாநாயகரோ முதல்வரோ படிச்சுட்டு போயிடலாமே ஆளுநர் எதுக்காக அது படிக்கணும் அவர் என்ன எதாவது டப்பிங் வாசிக்கிறார் அவர் இல்லையே அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஜனநாயகத்தின் யதார்த்தத்தை பார்ப்போம் ஜனநாயகம் என்ன ப்ரொசீஜர்ன்றது ஒன்று இன்னொன்று அதோடைய அர்த்தம் என்ன ஜ ஆளுநர் வந்து அப்படியே வாங்கி என்ன அவர் என்ன எழுதினாங்களோ வந்து சுக்குமி லகுதி இப்பிலி அப்படின்னு சொல்லி சுக்கு மிளகு திப்பிலியை வந்து அப்படி எழுதி கொடுத்தாங்கன்னா சுக்குமி லகுதி இப்பிலி அப்படின்னா அவர் படிக்கணுன்னால் ஆளுநருங்கிற ஒரு அந்த பதவியே வந்து தேவையில்லாமல் சபாநாயகரை வச்சே படிச்சிடலாம் முதல்வர் படிச்சுட்டு போகலாம் அதுக்கு வந்து பாராளுமன்றத்தில் வந்து பெரும்பான்மையோட சட்ட மாற்றங்கள்லாம் கொண்டு வர வேண்டும் ரைட் இது ஒரு பக்கம் இப்போ அவர் என்ன பாயிண்டில் வந்து அவர் நட வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறார் என்று இப்போ தான் சற்று முன்பு நான் அந்த தொலைக்காட்சியில் பார்த்தேன் அதில் என்னன்னால் ஒன்று தேசிய கீதம் வந்து தொ தொ அதாவது மரபு பிரகாரம் வந்து அதை தேசிய கீதத்துடன் தொடங்க வேண்டும் இதில் தமிழக அரசுக்கு என்ன நஷ்டம் அதாவது தமிழ்நாடு தமிழ் திராவிடம்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய திராவிடம் நீங்கள் மட்டும்தான் திராவிடம் திராவிடம்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கர்நாடகா கேரளா அந்தனால யாரும் வந்து திராவிடத்தை பற்றி கவலைப்படல நீங்கள் தான் திராவிடம்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு காரணம் வந்து இங்கே அந்த நீதி கட்சி காலத்தில் வந்து தமிழர் அல்லாதவர் வந்து ஒரு கால் வந்து அப்படின்னு சொல்லி விரட்டிடுவாங்களோ மதராஸ் மாகாணத்தை விட்டுன்றதுக்காக ஒரு தற்க தற்காப்புக்காக திராவிடம்னு கொண்டு வரப்பட்டது இல்லைனா திராவிடங்கிறது ஒரு நாடு திராவிடங்கிறது கலாச்சாரம் இல்லை நான் கூட வேறு ஒரு நேர்காணல்லாம் பேசியிருக்கேன் திராவிடங்கிறது உண்மையில் சொல்ல போனால் தென்னிந்தியாவில் விந்திய மலைக்கு தெற்கே இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களை திராவிடர்கள் என்று சொன்னதாக சரித்திர ஆவணங்கள் இருக்கு ராகுல் திராவிடின்னு இருக்கார் அவர் வந்து பிராமண வகுப்பை சேர்ந்தவர் சாதியை இழுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்லலை ஸோ திராவிடம் என்பது ஒரு இடம் நிலப்பரப்பு அது ஒரு கலாச்சாரம்னா அந்தந்த நிலத்துக்கு ஒரு கலாச்சாரம் அப்படி பார்க்கும்போது தமிழருக்கு ஒரு கலாச்சாரம் கன்னடர்களுக்கு ஒரு கலாச்சாரம் தெலுங்கர்களுக்கு ஒரு கலாச்சாரம் வித்தியாசமாக ஒன்று ஒன்று இருக்குது இவங்க வந்து திராவிடம்னாலே அது தேசியத்திற்கு எதிர்ப்பு அப்படின்னு ஒரு மக்களை வந்து தேவையில்லாமல் ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமாக அவர்களை தூண்டி விடுவது தான் இந்த தமிழ்நா தமிழ்நாட்டில் திராவிடம் அதுவும் குறிப்பாக திமுக இதில் அதிமுக கொஞ்சம் இப்படி இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் காலை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் பட்டும் படாமையாக போயிடுவாங்க ஒரேடியாக தேசியத்தை எதிர்க்க மாட்டாங்க ஆனால் வந்து எப்பப்போ வேணுமோ அப்போ மட்டும் பெரியாரை கூப்பிட்டுப்பாங்க அண்ணாவை கூப்பிட்டுப்பாங்க இது வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆனால் இதை வந்து வா கடுமையாக எதிர்த்து நாங்கள் தேசியத்திற்கு எதிரானவர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் தான் தமிழ்நாட்டில்னா இது தமிழ்நாட்டின் மக்களுக்கு செய்யப்படும் மிகப்பெரிய துரோகம் நீங்கள் அரசியலெலாம் நான் விட்டுறேன் ஆளுநர் ரவி வந்து செய்தது சரியா இல்லையா அது வேறு விஷயம் இது யாருக்கு பாதிக்கும்னா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தான் பாதிக்கும் இன்றைக்கும் வந்து பிரதமர் மோடி பிரதமர் என்ற வகையில் தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காரு மற்ற அரசுகள் யூபிஏ அரசு திமுக பங்கு பெற்ற திமுக இப்போ யூபிஏ அரசை விட அதிகமான இப்போ நிதி பங்கு வந்து மூணு பங்கு வந்து இந்த இந்த பத்து வருஷத்தில் மோடி வந்ததுக்கு அப்புறம் யூபிஏ அரசு பத்து வருஷம் மன்மோகன் சிங் அரசை விட மூணு பங்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லலை தகவல்கள் புள்ளி விவரங்கள் சொல்லணும் ஸோ இதையெல்லாம் அவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் பாஜக கால் ஊன்ற வேண்டும் என்று ஒரு அரசியலுக்காக கூட ஔவையாறு பாரதி அப்படின்னு அடிக்கடி பேசுகிறாரு தமிழ்நாட்டை தமிழை உயர்த்தி பேசுகிறார் அது அவர் உண்மையாகவே மனதில் உணர்ந்து உயர்த்தி பேசினால் வாழ்த்துவோம் தலை வணங்குவோம் இல்லை அரசியலுக்காக பேசுகிறார் என்றால் அதில் ஆச்சரியம் இல்லை அதில் ஆச்சரியம் இல்லை ஏன்னா வந்து தமிழ்நாட்டில் கால் ஊனணும்னா தமிழ் மக்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அது தான் பண்ணணுன்றது சாதி நீங்கள் அதனால் பண்ணுறீங்க அப்போ அவர் பண்ண மாட்டாரா ஸோ அதில் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் தேசிய கீதத்தை எதற்காக அவமானப்படுத்த வேண்டும் இல்லை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்தோடு தொடங்குகிறோம் தேசிய கீதத்தோடு வந்து முடிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது அது ஏன் வந்து நாங்கள் மாற இல்லைங்க மரபு இப்போது ஆளுநர் தான் இதை படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கா மரபு அப்படின்னு சொன்னால் மரபு சரிங்களா அந்த மரபை நீங்கள் வந்து அவர் வந்து நான் எழுதி கொடுத்தது தான் படிக்கணும் அவர் வந்து அதுலேருந்து மாற்றவே கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு காரணம் சொல்கிறீங்க இதில் யார் சரி யார் வந்து தவறு என்பது வந்து பர்ஸ்பெக்டிவ் எந்த கோணத்துலேருந்து யார் பார்க்குறாங்கிறது ஒருத்து அப்போ அதுக்கு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது தேசிய கீதம் என்பது
நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இதை மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட சரி தேசிய கீதம் முதல்ல பாடணுங்கிறது மரபு இருக்குல்ல அதை பாடுங்க அது அதை பாடி முடிங்க அடுத்தது தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுங்க பாடக்கூடாது என்ற எந்த க சட்ட அமைப்பிலும் சொல்லவில்லை தமிழ்த்தாய் இங்கே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும் பொழுது எல்லாரும் எழுந்து நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காஞ்சி விஜயேந்திரர் வந்து எழுந்து நிற்கலன்னு சொல்லி அவர் பேரில் வழக்கு தொடுத்தீங்க இந்த வழக்கு நிற்கவில்லை தள்ளுபடி ஆகிவிட்டது ஏன் தள்ளுபடி ஆச்சு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து வந்து தேசிய சட்ட அமைப்பில் இல்லை அதுக்காக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை நம்ம வந்து குறை சொல்லலை பாடக்கூடாதுன்னு சொல்லலை தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல விஷயம் ஆனால் சில விஷயங்கள் வந்து சட்ட அமைப்பில் இருக்குது சில விஷயங்கள் வந்து சட்ட அமைப்பில் இல்லை இப்போ அப்போ தமிழ் தாய் வாழ்த்து சட்ட அமைப்பில் கொண்டு வரணுன்னா அந்தந்த மாநிலத்துக்கு இதே மாதிரி தமிழ் தாய் வாழ்த்து கன்னட தாய் வாழ்த்து கேரள தாய் வாழ்த்துன்னு அதை கொண்டு வரணும் அந்தந்த மாநில அப்படி கொண்டு வந்தால் தான் அது வந்து சட்ட அமைப்பு இல்லை மரபு இல்லை பழக்கம் அப்படின்னா புது பழக்கங்கள் புது மரபுகள் கொண்டு வரலாம் தவறில்லை அப்போ தேசிய கீதத்தை பாடிட்டு தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடிட்டு அப்போ வந்து அவர் வந்து கவர்னர் வந்து நான் வந்து உட்கார மாட்டேன் எந்திரிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா நீங்கள் வந்து அவரை குறை சொல்லலாம் அது ஏன் வந்து தேசிய கீதம் அப்போ தேசிய கீதத்தை நான் எப்போ பாடுவேனா பாடுவேன் மரபை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை மற்ற மாநிலங்களை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை சட்ட அமைப்பு இது வந்து விதண்டாவாதமாக செய்வது இதனால் வந்து தமிழக மக்கள் தேசிய கீதத்தை முன்னால் பாடினா பின்னால் பாடினா என்ன தமிழக மக்களுக்கு வந்து என்ன வந்து அதனால் வந்து வித்தியாசம் வந்துடும் போகுது ஒன்றும் இல்லை அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் அப்போ பின்னால் பாடினா ஒத்துக்க வேண்டியது என்னென்னு எல்லாமே ஒரு மரபு இப்போ வந்து ஒரு விழாவில் வந்து வரவேற்புறைங்கிறது எப்போ சொல்லுவீங்க விழா தொடங்க விழா தொடங்கத்தில் நன்றி உரைங்கிறது எப்போ சொல்லுவீங்க இல்லை ஏற்புறை எப்போ சொல்லுவீங்க ஏற்புறை சொல்லி அப்புறம் கடைசியாக நன்றி உரை சொல்லுவீங்க நாங்கள் முதல்ல நன்றி உரையோடு ஆரம்பிப்போம் கடைசியில் வரவேற்புறை சொல்லுவோம்னா அது வந்து அபத்தமாக இல்லையா சட்டபூர்வமாக அது வந்து த எதுக்குமே அதுக்கு தடை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஆனால் வந்து ஒரு ஒரு பழக்க வழக்கம் ஒரு யதார்த்தத்துக்கு மாறுபட்டு இருக்கிறது தேசிய கீதத்தை வந்து நீங்கள் சங்கராச்சாரியாரை வந்து நீங்கள் வந்து எழுந்து நிற்கலை அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு சில இதெல்லாம் இருக்குது இதுக்கு தான் எழுந்து நிற்கணும் இதுக்கு தான் இல்லைன்னு அவங்க அது கோர்ட் என்ன சொல்லிச்சு தேசிய கீதத்துக்கு எழுந்து நிற்கலைன்னா நீங்கள் வந்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் ஆனால் தமிழ் தாய் வாழ்த்து அந்த லிஸ்ட்டில் வரல அதனால் எழுந்து நிற்கலைன்னு நடவடிக்கை எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிச்சு அது உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு அதை நம்ம வந்து ரைட் இப்போ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடக்கூடாதுன்னு யாருமே சொல்லலையே அப்போ நீங்கள் இந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கு வந்து தேசிய கீதத்தை விட அதிக மு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா நீங்கள் தமிழை வாழ்த்துன்னா ஏங்க நாங்கள் நடத்துகிற ஸ்கூல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து தமிழுக்கு பதில் இங்கிலீஷ் தமிழ் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடாது பேசுனா ஃபைன் போடுவோம் நாங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் தான் பேசணும்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற விளையாட்டு துறைக்கு வந்து கேலோ அப்படின் தான் பேர் வைப்போம் எங்கள் கம்பெனிக்கு வந்து நாங்கள் ரெட் ஜாயின்ட்டுன்னு இங்கிலீஷில் பேர் வைப்போம் எங்கள் டிவிக்கு சன் டிவின்னு பேர் வைப்போம் இங்கிலீஷில் சூரிய டிவின்னு வைக்க மாட்டோம் இப்படி வந்து உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் ஆட்சியில் உங்கள் கட்சியில் வந்து நீங்கள் வந்து தமிழை ஆதரிக்க மாட்டீர்கள் தமிழுக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டீர்கள் ஆனால் பேசும்போது தமிழ் 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 என்று பேசுவது வந்து இது என்ன விதமான ஒரு இந்த இரட்டை வேடம் இந்த இரட்டை வேடத்தை வந்து மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்காதீங்க அது அந்த பீரியடெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு காலத்தில் அந்த பத்திரிகையை தவிர வேறு ஒன்றும் அவனுக்கு வந்து செய்தி வரத்துக்கு இல்லாமல் இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து எல்லா விதத்துலேயும் எல்லா விதமாகவும் வலையதளத்தில் வந்துடுது அதனால் இந்த தேசிய கீதம் விஷயத்தில் தேவையில்லாமல் இவர்கள் வேண்டுமென்றே ஆளுநரை ப்ரவோக் பண்ணுறதுக்காகவே பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் தோணுது அடுத்தது அந்த இவர்கள் வந்து சொல்லும் சில தகவல்களை வந்து அவர் வந்து இல்லை வந்து அதாவது அதில் வந்து சரியான தகவல்கள் இல்லை உண்மைக்கு முரண்பாடான தகவல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த இதை ஒரு பைசா கூட கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் ரொம்ப அதுதான் வந்து நீண்ட இந்த இந்த வாரத்திலே நீண்ட ஒரு விவாதமாக தான் இருக்கிறது மாநில அரசுகளுக்கு சரியான நிதி பகிர்வை வந்து மத்திய அரசு தர மறுக்கிறது தரலை அப்படிங்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட குஜராத் பஞ்சாப் டெல்லி முதலமைச்சர்கள் தென்னகத்தில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் எல்லாம் போய் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்திருக்கிறாங்க முதலமைச்சர் சம்மந்தமாக பேசும்போது மத்திய அரசு வந்து மாநில அரசுகளை ஒரு முனிசிபல் காப்ரேஷன் போல நடத்துறது அதாவது வசனங்கள்லாம் வந்து எங்களை முனிசிபாலிட்டிகள் போல் நடத்துகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து அந்த சென்சேஷனல் பாலிட்டிக்ஸ்க்காக பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து நூறு ரூபாய் மாநிலத்திலிருந்து வசூல் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கங்க நூறு ரூபாயும் அந்த மாநிலத்துக்க
நீங்கள் நூறுக்கு நூறு திருப்பி கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து இந்தியாவில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாடுகள் முப்பத்தி ரெண்டோ முப்பத்தி மூணு நாடுகள்ங்கிற மாதிரி அர்த்தம் தான் வந்துடும் இது ஒரே நாடுங்கிற பிரச்சனையே வராது சரி அப்போ நான் கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து இதை வந்து நாங்கள் எவ்வளோ வரி கட்டுறோமோ அந்தளவுக்கு திருப்பி வரணும்னா ஜிஎஸ்டியில் வந்து ஐம்பது சதவீதம் மாநில ஜிஎஸ்டி சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி ஐம்பது பர்சன்ட்டு அதில் இருபத்தோரு பர்சன்ட் மாநிலத்துக்கு வந்துடுது ஸோ உங்கள் மாநிலத்துலேருந்து வரக்கூடிய எழுபத்தோரு ச பைசா வந்து உங்களுக்கு திரும்பி வந்துடுது இந்த இருபத்தொம்போது பைசா வச்சுக்கிட்டு தான் இராணுவம் மற்ற அதாவது மத்திய அரசுக்கு தொடர்பான மத்திய அரசு வந்து பொறுப்பேற்கக்கூடிய அத்தனை செலவுகளையும் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இதில் வந்து இதை வந்து நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து ஓரவஞ்சனை செய்கிறீர்கள் குஜராத்துக்கு கூட கொடுக்குறீங்க அது கொடுக்குறீங்கன்னா இது பொய்யானது இந்த தகவலை வந்து அவங்க அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் வந்து பேசியிருக்கிறார்கள் இங்கே அண்ணாமலையும் பேசியிருக்கிறார் அவர்கள் பேசியதால் சரி என்று சொல்லவில்லை அதற்கான தரவுகள் அதை பொது வெளியில் உள்ளன இதற்கான ஆவணங்கள் தரவுகள் தகவல்கள் பொது வெளியில் உள்ளன இப்போ என்னென்னா இந்த முதல்ல வந்து மத்திய அரசு வந்து இந்த நிதியை வந்து முடிவு பண்ணுறதில்லை இது வந்து ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் நிதி ஆணையம்னு இப்போ நடக்கிறது வந்து பதினஞ்சாவது நிதி கமிஷன் அடுத்தது பதினாறாவது நிதி கமிஷன் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க இந்த நிதி ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் தான் வந்து இந்த அமௌண்ட்டை வந்து முடிவு பண்ணுது அப்படிங்கிறத யார் காலத்தில் ஆரம்பித்தது ஜவஹர்லால் நேரு காலத்தில் ஆரம்பித்தது காங்கிரஸ் காலத்தில் இன்றைக்கி வரைக்கும் அதுதான் அதில் உள்ள சில விகிதாச்சாரங்கள் சற்று ஏறக்குறைய மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன கால சூழ்நிலைகள் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு காரணிகள் அந்த ஆறு காரணிகளை வைத்து தான் வந்து இதை வந்து முடிவு பண்ணுறாங்க யார் முடிவு பண்ணுறாங்க மத்திய அரசு இல்லை ஃபினான்ஸ் கமிஷன் விச் இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அது ஒரு தனி அமைப்பு மத்திய அரசு சொன்னால் கேட்கணும்னு அவங்களுக்கு அவசியம் இல்லை நீங்கள் அதை தாண்டி வந்து அதில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து மோடிக்கு சொந்தக்காரர் அமித்ஷாவுக்கு சித்தப்பா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்படி பார்க்க போனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அதிகாரிகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள காவல் அதிகாரிகளோ மற்ற அதிகாரிகளோ வந்து யார் யாருக்கு வேண்டியவர்கள் அப்படின்லாம் நம்ம போனால் எங்கேயுமே வந்து அது வேலைக்கு ஆகாது ஆனால் இந்த ஆறு காரணிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மாநிலத்துடைய பரப்பளவு அப்புறம் மாநிலத்துடைய மக்கள் தொகை அப்புறம் காடுகள் சூழலியல் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் எக்காலஜி அப்புறம் வந்து தனிநபர் வருமானம் இதில் வந்து என்னென்னா அதிகமான வருமானம் தனிநபர் வருமானம் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு குறைவான நிதி குறைவான தனிநபர் வருமானம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அதிகமான நிதி இந்த மாதிரி வந்து வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்களுக்கு வந்து குறைவான நிதி வரும் வளர்ச்சி அடையாத இன்னும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டிய மாநிலங்களுக்கு அதிகமான நிதி வரும் அதே மாதிரி டேக்ஸ் அண்ட் ஃபிஸ்கல் எஃபர்ட்ஸ் உங்களுடைய வரி கடன் மேலாண்மை உங்களுடைய கடனை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் என்ன கடன் மேலாண்மை நீங்கள் அதிமுக அரசு முடியும் போது அஞ்சரை கோடி கடன் இருந்துச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் கோடி கடன் வந்துடுச்சு இப்போ கடன் மேலாண்மையில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதற்கு இது ஒரே ஒரு சான்று நான் இதனால தான் கம்மியாக கொடுக்குறாங்கன்னு நான் சொல்லலை இதுவும் ஒரு அந்த காரணிகளில் ஒன்று இன்னொன்று டெமோகிராஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒன்று இதுக்கு வந்து முன்னால் வந்து மக்கள் தொகைக்கு நாற்பத்தைந்து சதவீதம் அதுக்கு வந்து அந்த வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ அதை பதினஞ்சு சதவீதம் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா அவன் பாட்டில் மக்கள் தொகை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனான்னா அவனுக்கு வந்து அதிகமாக கொடுக்கணுன்றது நியாயம் இல்லை இப்போ நினச்சி பாருங்கள் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு குஜராத்துக்கு அதிகமாக கொடுக்குறாங்கிறது பொய்யான தகவல் உத்தரப்பிரதேசம் அதிகமாக கொடுக்குறாங்க ஆமாம் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு அதிகமாக கொடுக்குறாங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் இதெல்லாம் வந்து வளர்ச்சி அடையாத இல்லை குறைவான வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்கள் பட்டியலில் வருது தமிழ்நாடு கர்நாடகம் தென்னிந்திய மாநிலங்களில் பெரும்பாலும் வந்து அவை வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்களில் வருது இந்த வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்கள்ங்கிறது வந்து மோடியோ நிர்மலா சீதாராமனோ முடிவு பண்ணலை நேரு காலத்திலிருந்து அந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து சில த கிரைட்டீரியாவை வச்சுக்கிட்டு அது பிரகாரம் வருது இதை அவங்க வந்து யாரும் எந்த மோடியோ இல்லை மன்மோகன் சிங்கோ முடிவு பண்ணலை அப்படி வரும்பொழுது நீங்கள் வந்து இது கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு உதாரணம் கேட்குறேன் இப்போ வந்து தஞ்சாவூரில் வேளாண்மை விவசாயம் அதிகமாக இருக்குது விவசாயிகளுக்கான வருமானம் அவங்களுடைய செழிப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பக்கம் திருப்பூர் பல்லடம் ஆவினாசி கோயம்புத்தூரில் வந்து தொழில்துறை இருக்குது தருமபுரியில் என்ன இருக்குது கிருஷ்ணகிரியில் என்ன இருக்குது விழுப்புரத்தில் என்ன இருக்குது ராமநாதபுரம் சிவகங்கையில் என்ன இருக்குது வறண்ட நிலம் அங்கே வந்து தொழிற்சாலைகளும் மிக அதிகமாக கிடையாது வேளாண்மையும் அதிகமாக கிடையாது அப்போ நீங்கள் வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து அப்போ தமிழ்நாட்டில் உள்ள வரி வசூலில் வந்து நீங்கள் வந்து தஞ்சாவூருக
அங்கே வந்து தருமபுரியில் இல்லை ராமநாதபுரத்தில் இல்லைன்னா ராமநாதபுரத்தில் நீங்கள் இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே வந்து இந்த பச்சை பசைன்னு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா பேரன் லேண்ட் ட்ரை லேண்டு அது அது இயற்கை இயல்பாக அப்போ அந்த மக்களுக்கு நீங்கள் வந்து அப்போ சாப்பாடு வேணாமா ஏன்னா வந்து அவங்கவுங்களுக்கு தான் வரணுன்னா ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை மும்பைங்கிறது ஒரு நகரம் நான் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை பற்றி கூட பேசலை மும்பை இந்தியாவிலேயே மொத்த வரி வருமானத்தில் முப்பத்தேழு சதவீதம் வந்து மும்பையில் இருக்குது இந்தியாவிலேயே சரிங்களா ஸ்டாக் மார்க்கெட் பங்கு மார்க்கெட்டில் வந்து அறுபத்தேழு சதவீதம் மும்பையில் தான் அதுக்கப்புறம் அந்த கடல் சார் வாணிகம் வந்து எழுபத்தி மூணு சதவீதம் மும்பை எத்தனையோ துறைமுகம் இருக்குது சென்னை இருக்குது கொச்சின் இருக்குது கொல்கத்தா துறைமுகம் இருக்குது இன்னும் நிறைய விசாகப்பட்டினம் இருக்குது இதெல்லாம் தாண்டி எழுபத்தி மூணு சதவீத கடல்சார் வணிகம் மும்பை துறைமுகத்துலேருந்து தான் நடக்குது பாக்கி இருபத்தேழு தான் இவ்வளோ இப்போது எல்லா வரியும் இந்தியாவில் வந்து மும்பைக்கு கொடுத்துடலாமா சென்னைக்கு வேண்டாமா இல்லை வேறு மற்ற நகரங்களுக்கு வேண்டாமா பெங்களூருக்கு வேண்டாமா பெங்களூரில் துறைமுகமே இல்லையே நடுவில் உள்ள இருக்குது விஜயவாடா நடுவில் உள்ள இருக்குது ஹைதராபாத் நடுவில் உள்ள இருக்குது ஏதாவது துறைமுகம் இல்லாத கடல் சார்ந்த பகுதி இப்போ இப்போ எதை வச்சு ஏதோ ஒரு கணக்கு இப்போ வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு வந்து குஜராத்தை விட அதிகமாக வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் இவற்றுக்கு வந்து மிக அதிகமாக நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது நீ மிக அதிகமாக நான் சொல்கிறது வந்து அந்த விகிதாச்சாரத்தில் அதிகமாக நீங்கள் இங்கே நூறுரூவா கொடுக்குறாங்க அங்கே நூற்றி பத்து ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னு நான் சொல்லலை இவங்களுடைய அந்த விகிதாச்சாரத்துக்கு படி இவங்க வந்து நூற்றுக்கு இவங்களுக்கு வந்து உதாரணமாக எக்ஸ் பைசா வருதுனால் அவங்களுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் பைசா வருது ஏன் வருதுன்னா வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வளர்ச்சி குறைவாக இருக்குது அங்கே இப்போ தான் ரயில்வே ரயில்வே போ போட ஆரம்பித்து மோடி வந்ததுக்கப்புறம் தான் பல இடங்களுக்கு வந்து ரயில் கனெக்ஷன் வந்திருக்கு அது வரைக்கும் அவங்க கல்கட்டாவோ டின்சுக்கியாவோ வந்து தான் வந்து அவங்க இந்தியாவின் மற்ற பகுதிகளுக்கு வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஒரு தனி தீவு மாதிரி இருந்துச்சு அங்கே தீவிரவாதம் இருந்துச்சு பல காரணங்கள் இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து ஒரு 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 இயல்பு நிலைக்கு திரும்புகிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அப்போ அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன அப்போ ஜ நீங்கள் இது கூடாதுன்னு சொன்னால் அப்போ நான் வந்து ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வியை கேட்குறேன் சாதி ஒதுக்கீடு எதை வைத்து செய்கிறீர்கள் யார் தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் வாங்குறானோ அவனுக்கு காலேஜில் சீட்டு கொடுக்க வேண்டியதானே அவன் ஃபார்வர்டு கேஸ்ட்டு ஓப்பன் கேட்டகரின்னு சொல்லி அவனுக்கு தொண்ணூற்றி மார்க் வாங்கினவனுக்கு சீட்டு கிடையாது ஒரு ஓபிசி எம்பிசி வந்து அறுபது மார்க் ஐம்பது மார்க் வாங்கினா கொடுத்துட்றீங்க எஸ்சி எஸ்டி வந்து முப்பது மார்க் வாங்கினா நான் சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் கொடுக்குறீங்க நான் கொடுக்குறது வந்து தவறு என்று நான் எதிர்க்கவில்லை எதற்காக செய்கிறீர்கள் அதை சமூக நீதிக்காக செய்கிறீர்கள் நீங்கள் மெரிட்டோக்ரசி அப்படின்னால் திறமைக்கு மட்டும்தான் மதிப்பு அப்படின்னு சொன்னால் தொண்ணூறுக்கு மேலே வாங்கினவனுக்கு தான் அவன் எந்த ஜாதி ஆனாலும் இருக்கட்டும் அவனுக்கு தான் நீங்கள் வந்து சீட்டு கொடுக்கணும் அவன் எந்த மதமாக இருக்கட்டும் அவனுக்கு தான் சீட்டு கொடுக்கணும் கொடுக்கலையே அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் வரைக்கும் ஒதுக்கீடு பண்ணுறீங்களே அப்போ அந்த தொண்ணூற்றேழு பர்சன்ட் வாங்கினவெல்லாம் வந்து எத்தனையோ பேர் வந்து அதில் அடிபட்டு போகிறான் இல்லையா திறமை இருந்தும் அப்போ அது அதற்கு என்ன நீதி ஆமாம் ஆண்டாண்டு காலமாக இந்த ஜாதிகளில் இருக்கிறவங்க வந்து பிற்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து சமூகத்தில் வந்து என்ன காரணம் வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு கல்வியோ இல்லை வேலைய வாய்ப்போ அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சூழல் இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கு வந்து காரணம் வந்து நாங்கள் ப படிக்க விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க குடிக்க விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒதுக்கப்பட்டோம் பிதுக்கப்பட்டோம் இதுக்குள்ளே நான் போகலை ஏன்னா அது வந்து சர்ச்சைக்குரிய ஒரு விஷயம் அதில் வந்து நியாயங்களும் உண்டு அரசியல் விஷயங்களும் உண்டு நம்ம அதுக்குள்ளே போகல இப்போ சாதி ஒதுக்கீடு எதை வைத்து செய்கிறீர்கள் அறுபத்தொம்பது பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் வந்து வந்து நியாயம் அப்படின்னு சொன்னால் தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் வாங்கினவனுக்கு வந்து சீட்டு கிடையாது ஆனால் முப்பது மார்க் வாங்கினவனுக்கு சீட்டு உண்டு என்பதில் நியாயம் உண்டு என்றால் வடகிழக்கு மாநிலமோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோ இல்லை வளர்ச்சி அடையாத வேறு ஒரு மாநிலமோ வள இந்த வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்களை விட அதிகமாக நிதி உதவி பெறணும் அதிகமாக நிதி உதவி பெறணும்னா எங்கேருந்து மொத்தம் கிட்டி நூறுரூபா தான் கிட்டின்னா பெட்டியில் நூறுரூபா தான் அந்த நூறுரூபாயை பிரித்து கொடுக்கணும் போது நம்ம நார்மலாகவே என்ன செய்கிறோம் எல்லாருக்கும் படி வந்து மாடிப்படியில் போகிறதுக்கு ஒரு 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 கட்டடம் இருக்குது உங்கள் ஆஃபீஸுக்குள்ளே போகிறீங்க ஒரு பத்து படி போட்டு எல்லாம் ஏறி நிற்க போகிற மாதிரி போட்டிருக்கீங்க ஆனால் வந்து கால் நடக்க முடியாமல் வந்து மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் வருகிறார் என்றால் அவருக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பது இல்லையா விமானத்தில் ஏறும்போதோ இல்லை வேறு ஒரு இடத்துலையோ ஒரு கட்டிடத்துலேயோ ஒரு ரேம் போட்ட
மாடிப்பிடி ஏறக்கூடியவனை வந்து கொஞ்சம் வஞ்சித்து விட்டார்கள் என்று சொல்லுவது எவ்வளவு அபத்தமோ அந்த அளவுக்கு அபத்தம் வந்து இவங்க சொல்கிறது ஏன் அந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு அது ஒரு குறைபாடு இருக்கிறது திறன் குறைபாடு மற்றவர்களோடு போட்டி போடும் அளவுக்கு அதே அளவுக்கு அவனை பத்து படி ஏறணுன்னா அவனால் முடியாது அவனுக்கு வந்து அந்த ராம்பு தேவைப்படுது இல்லை ஒரு வீல் சேர் தேவைப்படுது இந்த வீல் சேர் தான் அந்த வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கோ மற்றவங்களுக்கோ பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஊப்பியில் மாப்பியில் வந்து அதிகமாக கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்கிறதெல்லாம் பொய்யான தகவல் நீங்கள் புள்ளி விவரங்களை எடுத்து பாருங்கள் இதில் வந்து என்னென்னா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இவங்க சொல்லும்போது அதாவது என்னெல்லாம் வந்து மத்திய அரசு வந்து இதில் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒன்று ஜிஎஸ்டி நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்டிஆர்எஃப்னு ஒரு கொடுக்குறாங்க அது தேசிய பேராண்மை அதிலேயே எஸ்டிஆர்எஃப்னு ஒன்று ரெண்டுமே தேசிய அந்த பேரிடருக்காக உள்ள இது யார் மத்திய அரசு தன்னுடைய வரி கணக்கு மிச்ச தான் பெரும் பணத்திலிருந்து மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் மானியங்கள் கிராண்ட்ஸ் அண்ட் சப்சிடிஸ்ன்னு அதுக்கப்புறம் வந்து டபிள்யூஎம்ஏன்னு ஒன்று இருக்குது வேஸ் அண்ட் மீஸ் அட்வான்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா மாநிலங்களுக்கு பணம் எப்போவாவது எப்போ தேவைப்படுதோ குறைபாடு இருக்கிறது டெஃபிசிட் பட்ஜெட் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பர்சன்ட்லேருந்து எட்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் வட்டி இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் கடன் போய் ஒரு பேங்கில் வாங்கினோம்னா பதினஞ்சு பதினெட்டு பர்சன்ட் வட்டி வருது நீங்கள் பேங்கில் போய் ப பணம் போட்டிங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசனார் தான் எட்டு பர்சன்ட் வருது இல்லைனா நீங்கள் போட்ட டெபாசிட்டுக்கு ஆறு பர்சன்ட் வட்டி வருது ஆனால் ரெண்டுலேருந்து எட்டு பர்சன்ட் வட்டிங்கிறது பொதுவாக நீங்கள் வெளியில் வந்து ஒரு கமர்ஷியலாக வட்டின்னா இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் வட்டி கீழே கிடையாது பொதுவாக ஒரு வணிகத்தில் ஆனால் ரெண்டுலேருந்து எட்டு பர்சன்ட்ங்கிறது மிகவும் சப்சிடைஸ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அந்த ரேட்டுக்கு மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுக்கு வந்து கடன் கொடுக்குது தேவைக்கேற்றார் போல் இதில் வந்து யாருக்கு எவ்வளவு தேவைங்கிறது அவங்களோட பட்ஜெட்டு டெஃபிசிட்டு இதை இந்த கணக்கை வச்சு தான் எனக்கு வந்து மத்திய பிரதேசம் பிடிக்குது பிஜேபி ஆள்றதுனால கூட கொடுக்குறேன் இதுக்கு கம்மியாக அத்திய தமிழ்நாட்டு கம்மியாக கொடுக்குறேன்னு முடிவு பண்ண முடியாது இதை முடிவு செய்வதும் அந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி தான் சுமார் ஏழு அல்லது எட்டு லட்சம் கோடி வந்து இப்போ வந்து அந்த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸ் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியா முழுக்க இதில் அதிகமாக கணிசமான ஒரு பகுதியை தமிழ்நாடு பெற்றிருக்கிறது சமீபத்தில் கூட ரிசர்வ் வங்கி வந்து தமிழக அரசுக்கு வந்து ஒரு கண்டன கடிதம் எழுதியிருக்கு என்னன்னு சொன்னால் இந்த டபிள்யூஎம்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸ் அது கடன் குறைந்த வட்டி கடன் இந்த குறைந்த வட்டி கடனை இவர்கள் வந்து மானிய கணக்கில் எழுதிக்கிறார்கள் அக்கௌண்டிங்கில் வந்து அதை வா வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸுன்னு அந்த தலைப்பின் கீழ் எழுதாமல் மானிய கணக்கில் எழுதுகிறார்கள் என்னென்னா அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து இன்னும் வளமாக இருக்கும் எங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்னா அவங்களுக்கு விளங்கும் மக்களுக்கு விளங்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்னா நம்மளுடைய நிதி நிலைமைக்கான ப்ராஃபிட்டு லாஸு அசட்ஸு லைபிலிட்டிஸ் இதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட்டு இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அது பவுடர் ஊற்றி அதுக்கு மேக்கப் லிப்ஸ்டிக் போட்டு அது பிரமாதமாக இருக்குதுன்னு மக்களை நம்ப வைப்பதற்காக மானியங்கள் கணக்கில் இந்த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸை எழுதியிருக்காங்க இது மிக தவறு ஏன்னு கேட்டால் அந்த மானியங்களை வைத்து இந்த அரசுடைய அந்த வளர்ச்சி வளர்ச்சியை வந்து அதாவது நீங்கள் கடன் தான் வாங்குகிறீர்கள் சிம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஐநூறுரூபா கடன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த கடனை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நன்கொடையாக நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கொண்டீர்களானால் இது என்ன நியாயம் இந்த கடன்னா திருப்பி கொடுக்கணும் ஏதோ ஒரு வழியில் கழிச்சுக்கணும் திருப்பி கொடுக்கணும் ஆக தமிழக அரசு என்ன செய்யுதுன்னால் தன்னுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் இதை நான் சொல்லலை ரிசர்வ் வங்கியுடைய கடிதம் ஆதாரபூர்வமான கடிதம் சொல்லுது தமிழக அரசு இதில் விளையாடுகிறது விளையாடுகிறதுனா இது வந்து அதை கொஞ்சம் மேனிப்புலேட் பண்ணிக்கிறது இது தவறு இதை திருத்துங்கள் அப்போ தான் வந்து உண்மையான அந்த வளர்ச்சி என்னங்கிறது தெரியும் அந்த தரவுகள் அந்த விகிதாச்சாரம் பிரகாரம் இப்போது அதாவது நம்ம வந்து இப்போ அதை நம்ம சொன்ன மாதிரி ராமநாதபுரத்துக்கும் சிவகங்கைக்கும் அப்புறம் எப்படி வரும் நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கும் கர் இப்போது க மோடி அரசு வந்த பிறகு மன்மோகன் சிங் அரசு கொடுத்திருந்த அந்த வரிகள் வந்து கொடுத்த கணக்கை விட மூணு பங்கு மோடி அரசு அதிகம் கொடுத்துருக்கு உண்டா இல்லையா என்பதை ஒரு வெள்ளை அறிக்கை மூலமாகவோ இல்லை புள்ளி விவரங்கள் தகவல்களை வெளியிட்டோ தமிழ்நாட்டின் நிதியமைச்சர் வெளியிடலாம் அல்லது முதல்வர் வெளியிடலாம் வெளியிட சொல்லுங்க இல்லையே ஒரு பைசா கூட கொடுக்கல ஒரு பைசா கூட கொடுக்கலான்னா உங்களுக்கு வந்து டெஃபிசிட் ஃபினான்சிங் சிம்பிளான கேள்வி டெஃபிசிட் ஃபினான்சிங்னா உங்களுடைய வரவை விட செலவு அதிகம் இது இந்தியாவுக்கும்
ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் டெபிசிட் ஃபினான்சிங் பதினாலு லட்சம் கோடி ரூபாய் தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டும் எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் நீங்கள் ஒரு கம்பேரிசனில் பாருங்கள் அப்போ நம்ம எந்த ஒரு மோசமான நிலைமையில் இருக்கணும் நம்ம மற்ற இதில் நாங்கள் முதலிடத்தில் இருக்கோம் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கோன்னு சொல்கிறீங்க ரைட்டு இந்தியாவில் உள்ள முதல்வர்களில் இரண்டாம் இடத்தில் இருந்தால் தமிழக முதல்வர்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் ஸ்டாலின் சொன்னாங்க இப்போ ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வந்து விட்டார் அது எதனால் அரசியல் காரணங்கள் அதுக்குள்ள நம்ம போக வேண்டாம் ஆனால் நீங்கள் இதை இந்த 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 தரவுகள் இந்த சா இந்த சான்றுகளை வந்து பார்த்து பார்க்கணுமே தவிர ரெண்டாவது எதார்த்தம் நான் சொன்ன மாதிரி சாதி ஒதுக்கீடு நீங்கள் வந்து அப்போ ராமநாதபுரம் சிவகங்கையில் இருக்கிறவெல்லாம் வந்து சாவட்டம் விட்டுருதா நீங்கள் வந்து இல்லை எனக்கு ஏன் கொடுக்கல எனக்கு ஏன் கொடுக்கலன்னு சும்மா தென்னிந்தியாவை வந்து தனியாக ஒரு நாங்கள் தென்னிந்தியா தனி நாடாக போயிடுவோன்னா போயிட்டிங்கன்னா ஏங்க முதல்ல வந்து இங்கே இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற கர்நா நீங்கள் திராவிடம்னு சொல்லக்கூடிய கர்நாடகாவில் வந்து காவிரியே உங்களால் சரி பண்ணிக்க முடியல முல்லை பெரியாரை கேரளாவோட சரி பண்ணிக்க முடியல ஆந்திராவோட கிருஷ்ணாவை சரி பண்ணிக்க முடியல நீங்கள் தென்னிந்திய தனி நாடாக்கிடுவீங்களா நாடாக்கினா இப்போ நான் கூட வேறு ஒரு நேர்காலில் சொன்னேன் ஒரு மசால் வடை பண்ணால் கூட அந்த மசால் வடை வந்து எண்ணெய் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு மாநிலத்துலேருந்து வருது பருப்பு ஒரு மாநிலத்துலேருந்து வருது கரண்டி ஒரு இடத்துலேருந்து வருது இழுப்பு சட்டி ஒரு இடத்துலேருந்து வருது இப்படி பல இடங்களில் சேர்ந்தால் உங்களுக்கு மசால் வடையே கிடைக்கிது பல மாநிலங்களிலிருந்து வரக்கூடிய பொருட்களை வைத்து தான் ஒரு மசால் வடை ஒரு உதாரணம் ஒரு பழைய சினிமாவில் வந்தது அது உத்தர தாண்டவம்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அப்படி இருக்கும்பொழுது இவ் ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்தில் பல விஷயங்கள் வந்து அப்படி தான் நிறைவேற முடியும் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் வெங்காயமும் உருளைக்கிழங்கும் வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே வா உற்பத்தி ஆகுது நீங்கள் வெளியிலேருந்து வந்து வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு வாங்காமல் இருந்துருவீங்களா வாங்கும்போது பணம் கொடுத்து தான் நான் வாங்கணும் எப்போது நீங்கள் இந்த வர்த்தகம் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வரும்போது யாருக்கு வந்து வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கிறதோ நம்ம வீட்லேயே வந்து ஒரு பையன் நல்லா சாப்பிட்டு தெம்பாக இருக்கான் ஒரு பையன் வீக்காக இருக்கான்னா யாருக்கு மருந்து வாங்கி கொடுப்பாங்க வீக்காக இருக்கிறவனு தான் மருந்து வாங்கி கொடுப்பாங்க அவனுக்கே மருந்து வாங்கி கொடுத்தான்னு கேட்டால் இது எவ்வளவு ஒரு அபத்தமான அரசியலோ அந்த அபத்தமான அரசியலை இங்கே கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் செய்யுது அதனால் வந்து தமிழ்நாடும் சேர்ந்து செய்கிறது இல்லை இன்னொன்று கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்னொரு கோணத்தில் கூட பார்க்கலாம் இப்போ தருமபுரியோ இல்லை வந்து ராமநாதபுரமோ வந்து நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்காக சொன்னேன் அங்கெல்லாம் வந்து பூமி வந்து விளைச்சல் இல்லாத பூமி பெரிய தொழிற்சாலைகள் இல்லாத பூமி அவங்களுக்கு வந்து அந்த மக்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு அவங்களுடைய யதார்த்தமாக வந்து இங்கே உள்ள வரி பணம் தான் அங்கே செலவு பண்ணி ஆனோம் சரி இப்படி இருக்கும்பொழுது ஆனால் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அந்த ராமநாதபுரம் சிவகங்கை பகுதியை சேர்ந்த நகரத்தார்கள் செட்டியார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நகரத்தார்கள் தான் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இந்தியா பூரா இல்லை அகில உலகத்துலேயும் வந்து ஃபினான்ஷியல் கம்யூனிட்டி அப்படின்னா முன்னால் நிற்கிறது அவங்க இன்றைக்கி வந்து வட்டிக்கு பணம் வாங்கணும் இல்லை வட்டிக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு தொழில் துறையில் வந்து ஈடுபாடுன்னா அந்த செட்டியார் சமூகம் நகரத்தாருடைய பங்கு வந்து ஒரு கணிசமான பங்காக இருக்கும் இதே மாதிரி ராஜஸ்தானில் வரங்க வெறும் பாலைவனம் சோத்துக்கே வழி இல்லை அவனுக்கு அங்கே இருக்கிற மார்வாரிகள் எனக்கூடிய ராஜஸ்தானியர்கள் உங்கள் சவுகார்பேட்டில் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஊர்லேயும் இங்கே சவுகார்பேட்டம் என்ற சென்னையில் அப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஊர்லேயும் அவங்க வந்து பணம் கொடுத்து வெறும் பணம் வட்டிக்கு மட்டும் பணம் கொடுப்பது மட்டும் இல்லை தொழிற்சாலைகள் தொழில்கள் இப்போ நீங்கள் அம்பானியோ அதானியோ சொன்னால் இவங்க இல்லாமல் அதே நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கும்மிடி பூண்டி தானா மார்வாடி தான் நமக்கு வந்து நார்த் இந்தியன்னு ஒன்று தான் ஈஸ்ட் இந்தியன்னு ஒன்று தான் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியன்னு ஒன்று தான் நமக்கு தமிழ்நாட்டில் அது அப்படி பழகி போச்சு இல்லை எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இப்போ இவ இவங்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க உங்களிடமிருந்து வரியாக வாங்கி அவர்கள் மக்களுக்கு அந்த அந்த ஏரியா மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் உதவுகிறீர்கள் என்பதால் அவர்கள் வந்து தன்னுடைய மைனஸ் பாயிண்ட்டை ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக மாற்றிக்கிட்டு அவங்க வந்து தங்களுடைய சொத்துக்களை தன்னுடைய முதலீடுகளை வந்து அந்த ஊரில் ராமநாதபுரத்துலேயே வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறாங்க சிவகங்கையில் மட்டுமா ஆரம்பிக்கிறாங்க ராஜஸ்தானில் மட்டுமா ஆரம்பிக்கிறாங்க மார்வாடிகள் இல்லையே தமிழ்நாடு முழுக்க இந்தியா முழுக்க சர்வதேசம் முழுக்க இங்கேருந்து பர்மா வரைக்கும் செட்டியார்கள் போனாங்க வியாபாரத்துக்காக இன்றைக்கும் வந்து பர்மாவோட தொடர்பு உள்ள செட்டியார்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த கார் நான் வந்து ஜாதிக்காக சொல்லலை ஒரு உதாரணங்கள் இது வந்து பொருளாதார அந்த ஒரு இதில் பொருளாதார ரீதியில் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ அவங்க வந்து ராமநாத இப்படி நினச்சி பாருங்கள் ராமநாதபுரம் எங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து அங்கெல்லாம் வந்து அ
இது யதார்த் நான் பேசுவது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டுக்காக பேசுகிற மாதிரி இருக்கலாம் இப்போ அந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள் கூட போகும்போது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆச்சுல்ல அது அதுதான் சொல்கிறேன் அதாவது இப்படி சொன்னாலும் அது அபத்தம் நம்ம அப்படி ஆர்கியூ பண்ணுறது அபத்தம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த கிவ் அண்ட் டேக் வந்து இது வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எசன்ஷியல் இது வந்து தவிர்க்க முடியாத கிவ் அண்ட் டேக் யார் வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கானோ அவனுக்கு உதவி செய்து தான் ஆக வேண்டும் அது யார் தியாகம் பண்ணணும் வளர்ச்சி அடைந்தவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் தியாகம் பண்ணணும் எவ்வளவு தியாகம் பண்ணணுங்கிறதுல வேணால் ஒரு வித்தியாசமான கோணம் இருக்கலாம் ஒரு கருத்து இருக்கலாமே தவிர தியாகம் செய்து தான் ஆக வேண்டும் இது வந்து மாநிலங்களுக்கு இடையிலுக்கு மட்டுமல்ல ஒரு மாநிலத்தில் மாவட்டங்களுக்கு இடையில் ஒரு ஒரு மாவட்டத்தில் நகரங்கள் சின்ன சின்ன நகரங்களுக்கு இடையில் பண்ணிதானாகணும் நீங்க அது பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா இது நம்ம டெக்னிக்கலா நிறைய விஷயம் பேசிட்டோம் பட் ஆனா இன்னைக்கு கூட இப்ப கூட அதே ஒரு பிரச்சாரம் முன்வைக்கிறாங்க வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது அப்படிங்கிற பிரச்சாரம் இன்றும் வந்து முன்வைக்கப்படுது பிளஸ் வந்து இந்த சதர் ஸ்டேட்ஸ் வந்து வஞ்சிக்கப்படுது மத்திய அரசால் அப்படின்னு வந்து திருப்பி திருப்பி மீண்டும் அதே வாதம் முன்வைக்கப்படுது அரசியல் தரப்பு இல்லை இப்போ வஞ்சிக்கப்படுகிறது அப்படின்னால் அதுக்கான புள்ளி விவரங்களையும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் இப்போ வந்து உத்தரப்பிரதேசத்துக்கும் மத்திய பிரதேசத்துக்கும் அதிகமாக கொடுக்குறாங்க அங்கே பாஜக வந்து ஆளும் மாநிலம் இதுதான் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டிலும் அவளும் சொல்கிறாங்க சரி இவர்கள் வாதத்தை ஒரு 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 ரீதியில் வந்து சரி என்று எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் ஆ மேலே அடுத்த கட்டத்துக்கு ஆய்வுக்கு போனீங்கன்னா எப்போ இந்த பத்து வருஷமாக தான் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கும் மத்திய பிரதேசத்துக்கும் அதிகமாக கொடுக்குறாங்களா மன்மோகன் சிங் அரசு யூபிஏ அரசு திமுக அதில் பங்கு வகித்த அரசு அப்போது உத்தரப்பிரதேச மத்திய பிரதேசத்துக்கு அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்களா தமிழ்நாடுக்கு அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்களா எடுத்து பாருங்கள் இல்லை இந்த டிஸ்பியூட் வந்து ரொம்ப நாளாக எடுத்துதானே இல்லைங்க நீங்கள் இப்படி ஒன்றுங்க சரி டிஸ்பியூட் அதிகமாக இருக்குன்னா திமுக யூப் யூபிஏ அரசியல் இருந்ததா இல்லையா ஒரு கட்டத்தில் வந்து யூபிஏ அரசு இருப்பதற்கே வந்து அச்சாணியாக இருந்தது திமுக தான் அப்போ நீங்கள் சரி பண்ணியிருக்கலாமே இதை தவறு வஞ்சிக்கப்படுவதுனால் எங்க உங்களுக்கு தெரியும்ல வஞ்சிக்கப்படுதுன்னு நீங்க தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுலயே திமுக தொடங்கிட்டீங்கல்ல இத்தனை வருஷமா உங்களுக்கு தெரியுங்கல்ல அறுபத்தேழு வரைக்கும் இங்க காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தது அதுக்கப்புறம் எந்த காங்கிரஸும் வந்து எதிர்த்தீங்களோ அந்த காங்கிரஸோடைய ஒரு நேரத்தில் நீங்கள் கூட்டணி போனீர்கள் அதெல்லாம் அரசியல் விட்டுருவோம் அப்ப நீங்க போனீங்களே அப்ப இருந்த அந்த பத்து வருடங்களிலோ அதற்கு முன்னாலேயோ நீங்க வந்து வி பி சிங் அரசு மற்ற சந்திரசேகர் அரசு எல்லாம் இருக்கும்போது நடுவில் திமுக அரசு முட்டு பல கட்சிகள் முட்டு கொடுக்கும் போது திமுக அரசு முட்டு கொடுத்து தான் அவங்க எல்லாம் நின்னாங்க அந்த சமயத்திலோ இல்ல நீங்களே பங்கு வகித்த அந்த யூபிஏ அரசு ஒன்லயோ டூலியோ நீங்க வந்து இதே உத்தரப்பிரதேசத்துக்கும் மத்திய பிரதேசத்துக்கும் வந்து குறைவா இருந்ததா அதிகமா இருந்ததா தமிழ்நாடு விட அதிகமாக தானே இருந்தது அப்பொழுது வந்து அந்த நியாயம் அப்பொழுது வந்து தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்பட்டதுங்கிற பேச்சே எழலியே இப்போ மட்டும் ஏன் எழுது அதே உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் அதுக்கு தான் சொன்னேன் அந்த ஆறு காரணிகள் அது டெக்னிக்கலாக போகிறத தவிர வேறு வழி இல்லை அந்த ஆறு காரணிகளை வைத்து முடிவு செய்யும் போது உத்தரப்பிரதேச மத்திய பிரதேசம் வந்து அதிகமான இதை போயிடுது குஜராத்தை விட அதிகமாக வருது சரி குஜராத்தில் வந்து குஜராத்துக்கு வந்து அதிகமான வந்து மோடி அரசு மோடியுடைய சொந்த ஊர்னு ஏன் செம்மன்பாய் பட்டேல் காங்கிரஸ் இருக்கும் போதும் அப்படி தானே இருந்துச்சு குஜராத்தில் காங்கிரஸ் அரசு இருக்கும் போதும் இதே மாதிரி குஜராத் வந்து அதிகமாக பெற்றது குஜராத்தை விட ஊபி மத மத்திய பிரதேசம் அதிகமாக பெற்றது வடகிழக்கும் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரும் அதாவது அமௌண்ட்டில் இல்லை அந்த விகிதாச்சாரத்தில் வந்து அதாவது அவர்களுடைய வரி வருமானத்திற்கும் அதாவது நூறுரூபா வருதுன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு திருப்பி போகுது அப்படிங்கிற கணக்கில் அந்த பர்சன்டேஜில் வந்து அவங்களுக்கு சதவீதத்தில் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரும் வடகிழக்கும் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் குஜராத் கர்நாடகா தமிழ்நாடு இவற்றை விட அதிகமாக வந்து இருந்ததே அப்போ நீங்கள் வந்து தென்னாடு வந்து வஞ்சிக்கப்படுகிறது இது சும்மா வழக்கமாக அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லையல் சுடுகாடுன்னு சும்மா உதார் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது வந்து பிரிவினைவாதம்னு சொல்லி சட்டம் நேர் அதுக்கு எதிர்த்து அந்த உடனே அண்ணாதுரை என்ன பண்ணார் அது தூக்கி உள்ளே போட்டார் அப்போ உடனே மாநிலத்தில் சுயாட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சின்னார் மாற்றிட்டார் நான் வந்து ஏன் மாற்றினீங்கன்னு கேட்கல ஆமாம் இது பிரிஞ்சு ஒரு ஒரு நாடும் அப்படியே பிரிஞ்சு 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 தனித்தனியாக போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது எந்த நாடுமே அதை ஒத்துக்காது இல்லை ஸ்ரீலங்காவில் வந்து நமக்கு வந்து த ஈழத்தமிழர் பிரச்சனை வந்தது அது தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் இனப்படுகொலை அது அது ஒரு பக்கம் அதே சமயத்தில் நீங்கள் ஸ்ரீல இலங்கையை பொறுத்தவரை அவன் வந்து அது வந்து தன்னுடைய நாடு பிளவுபடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சா அதை வந்து நம்ம தவறுன்னு சொல்ல முடியாது நீ
அப்படி எல்லா நாடையும் இதை மாதிரி பிரித்து 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 போயிட்டே இருந்ததுன்னா அப்போ அந்த ஒரு கூட்டாட்சின்னு வரும்பொழுது அங்கே கிவ் அண்ட் டேக் இருக்குது தான் இருக்குது இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டுடைய செங்கோலை கொண்டு போய் பாராளுமன்றத்தில் வச்சார் அது நீங்கள் வந்து அரசியல் காரணங்களுக்காக விளம்பரக்காக வச்சேன்னு சொல்லணும் அப்போ எல்லாருமே வந்து எங்கள் மாநிலத்துலேருந்து வந்து ஒரு குச்சியை கொண்டு போய் வைக்கணும் எங்கள் மாநிலத்துலேருந்து ஒரு கட்டையை கொண்டு போய் வைக்கணும் எங்கள் மாநிலத்துலேருந்து ஒரு பாயை தொங்க விடணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தால் இதற்கு எங்கே முடிவு நான் ஒரு உதாரணமாக தான் சொல்கிறேன் செங்கோலை வச்சதுனால தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன பெரிய மரியாதை வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் இது ஒரு அடையாளம் அவ்வளோதான் அந்த அடையாளத்தை வந்து நம்ம மதிக்கிறோம் அதனால் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தினம் வந்து ஒரு ஒரு படி அரிசி கூட வந்துடப்படுறது இல்லை அது வர சொல்லலை பட் இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் வந்து ஆர்குமெண்ட் வந்து இல்லை தமிழ்நாட்டிலேருந்து செங்கோலை வச்சிங்க அப்போ எங்கள் ஊர்லேருந்து என்ன வச்சிங்க அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பித்தா என்ன ஆயிரும் பார்லிமெண்ட் வந்து மியூசியம் மாதிரி ஆகிடும் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இந்த காரணம் இந்த இடத்துல வைக்கிறாரு இன்னொரு இடத்துல கர்நாடகாவிலேருந்து ஒன்று கொண்டு போய் வைப்பாங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து மத்திய பிரதேசத்துலேருந்து ஒன்று இது அந்தந்த சமயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் அரசியல் கலந்து இருக்கிறதா என்றால் நிச்சயம் கலந்திருக்கும் எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்றாலும் அரசியல் செய்யாமல் எந்த கட்சியால் ஆட்சிக்கு வர முடியும் இல்லை ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் இது வந்து பாஜக மட்டும் இல்லை இது காங்கிரஸ் ஆகட்டும் திமுக அதிமுக எந்த கட்சிக்கும் இது பொருந்தும் இப்போ அரசியல்னு பண்ணணும்னா ஆமாம் அரசியல் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏங்க நம்ம வந்து ஜல்ஜீவன் திட்டமும் பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா பிரகாரம் இங்கே வந்து கொடுக்கறது ரேஷன் கார்டில் வந்து கொடுக்குற அரிசியில் வந்து தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே அந்த பணம் வந்து மத்திய அரசு கொடுக்குது ஐந்து ஆறு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோதான் வந்து தமிழ்நாடு அரசுடைய பங்களிப்பு ஆனால் நம்ம மோடி படத்தை போட்டால் வந்து கொடுக்குறோம் ஸ்டிக்கர் ஓட்டி தானே கொடுக்குறோம் கலைஞர் படம் உதயநிதி படம் ஸ்டாலின் படம் போட்டு தானே கொடுக்குறோம் அந்த திட்டத்துக்கு வந்து விழான்னு சொல்லி கலெக்டர்லாம் போடுறாங்களே மோடி படம் எங்கேயுமே இல்லை மத்திய அரசு பணம் கொடுக்குற மத்திய அரசு திட்டம் இதில் எங்கே தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுகிறது நீங்கள் தமிழ்நாடு வந்து நீங்கள் அவங்க பணத்தை வாங்கி ஸ்டிக்கர் ஓட்டி மக்கள்கிட்ட ஓட்டு வாங்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணுறீங்க அது எனக்கு புரியுது ஓட்டுக்காக பண்ணுறீங்க ரைட்டு வாக்கு வங்கி அரசியல் பட் அதை பண்ணிவிட்டு வஞ்சிக்கப்படுகிறதுன்னா எதை வைத்து வஞ்சிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறீங்க கர்நாடகாவும் தமிழ்நாடும் மோடி அரசு மோடி வந்த பிறகு மூணு மடங்கு அதிகமாக யூபிஏ அரசை விட நிதி பெற்றிருக்கிறது இது இதற்கான புள்ளி விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன பொது வெளியில் உள்ளன நான் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போது இப்போ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு தரவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மைசூர் ஹை ஸ்பீடு இது அந்த ரோடு எக்ஸ்பிரஸ்வே அப்புறம் வந்து பெங்களூர் டு சென்னை இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார் அப்புறம் பெங்களூர் டு சென்னை எக்ஸ்பிரஸ்வே அவுட்டர் ரிங் ரோடு அப்புறம் வந்து நாகர்கோவில் டு ஏதோ நம்ம தூத்து ஏதோ தூத்துக்குடி ஏதோ ஹைவே அப்புறம் மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்டு ஹோசூர் ஏர்போர்ட் இது ஒரு 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 ப எட்டு உதாரணங்கள் இந்த உதாரணங்களில் இது எல்லாமே மாநில அரசு பெரும்பான்மையான பணத்தை போட்டு மத்திய அரசு ஏதோ ஒரு குறைவான ஒரு சதவீதத்தில் பணம் போடணும் அப்படிங்கிறது தான் சட்ட அமைப்பில் இருக்குது மரபும் அதுதான் அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாடு அரசால் எட்டு லட்சம் ரூபாய் எட்டு லட்சம் கோடி கடன் இருப்பதால் தமிழ்நாட்டால் செய்ய முடியல ஆனால் வந்து அதை தொடங்கியாச்சு திட்டத்தை அது அதிமுக பீரியடில் கூட தொடங்கியிருக்கலாம் திமுக வந்ததுக்கப்புறம் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணலாம் நான் அதில் திமுக அதிமுகன்னு பேசலை தமிழக அரசு அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த நான் சொன்ன ஒரு எட்டு ஒம்பது திட்டத்துலேயும் இருபத்தைந்து சதவீதத்துக்கு கம்மி கம்மியாக வந்து போட வேண்டிய மத்திய அரசு எண்பது சதவீதம் பணம் போடுகிறது தமிழ்நாடு அரசுக்கிட்ட வந்து பணம் இல்லை என்பதற்காக எழுபத்தைந்து எண்பது சதவீதம் போட வேண்டிய தமிழ்நாடு அரசு இருபத்தைந்து சதவீதத்துக்கு மேல் போட முடியவில்லை இந்த பணம்லாம் எங்கேருந்து யாவரும் இதெல்லாம் பற்றி மக்களுக்கு சொல்லுவீங்களா வஞ்சிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லும்போது ஏன்னா இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நானே டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் சொன்னால் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்னமோ இந்த ஆள் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லி போர் அடிக்கிறாருன்னு போயிடுவாங்க சுவாரஸ்யமாக இருக்காதுன்னு விட்டுருவாங்க யாரும் வந்து இந்த தரவுகளையும் தகவல்களையும் ஆராய்ச்சி செய்வதில்லை மக்கள் இதை ஆய்வு செய்ய மாட்டார்கள் மக்களிடம் இது போய் சேராது அல்ல அவங்களுக்கு புரியாதுங்கிறதை வைத்து கொண்டு வந்து என்னை வஞ்சித்து விட்டார்கள் இதை வஞ்சித்து விட்டார்கள்னு வந்து இது வந்து ஒரு அரசியல் நிலை தானே தவிர இதே கர்நாடகா இதுக்கு முன்னால் வந்து பிஜேபி அரசு ஆண்டிருக்கு இப்போ காங்கிரஸ் அரசு ஆளுது அடுத்தது மாறி கூட வரலாம் தெரியாது சரி நீங்கள் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் இப்போ யோகி வரும்போது தானே வந்து ஆட்சி மாறிச்சு அதுக்கு முன்னால் அகிலேஷ் யாதவ் இருந்தார் அப்போ காங்கிரஸும் கூட்டணியில் இருந்துச்சு இப்போ அப்
பொம்மை இருந்தார் பொம்மைக்கு முதனால் எடியூரப்பா இருந்தார் அதுக்கு முன்னால் காங்கிரஸ் இருந்துச்சு இல்லை பல காலம் காங்கிரஸ் இருந்தது இல்லை அப்போது இது நேரு காலத்திலிருந்து இந்த திட்டம் தொடர்கிறது இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இந்த விகிதாச்சாரம் தொடர்கிறது என்றால் அந்த தொடர்பு வந்து நீங்கள் நினைத்திருந்தால் இந்த வஞ்சிக்கப்பட்டது கொஞ்சிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நிறுத்திருக்கலாமே ஏன் நீங்கள் காங்கிரஸ் அரசான் மத்தியிலும் காங்கிரஸ் மாநிலத்திலும் காங்கிரஸ் இருக்கும்போது ஏன் அதை கர்நாடகா செய்யவில்லை இன்றைக்கி ஏன் வந்து கதை சொல்கிறீங்க ஜந்தர் மந்திரில் போய் நீங்கள் உட்காந்து ஒரு ஒரு போராட்டம் பண்ணால் சும்மா ஒரு அரசியல் வந்து விளம்பரத்துக்காக தான் ஜந்தர் மந்திரில் போய் உட்காந்து போராட்டம் வந்து பண்ணுறீங்களே தவிர நீங்கள் வந்து உண்மையான விஷயமாக இருந்தால் அதை அன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணியிருக்கலாமே நீங்கள் உங்கள் கையில் பவர் இருக்கும்போது பண்ணாமல் மோடி வந்த பிறகோ பாஜக வந்த பிறகோ உங்களுக்கான அந்த இதில் ஏதாவது குறைக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த விதி விகிதாச்சாரம் இப்போ வந்து நாற்பத்தைந்து சதவீதம் மக்கள் தொகைக்குன்னு சொன்னாங்க அப்போ ஏன் அதை வந்து பத்தாவது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது நிதி கமிஷன் போது இவங்க வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் அது வந்து அந்த விகிதாச்சாரத்தை கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அது ஏன் பண்ணாங்கன்னா அதில் ஒரு நியாயம் இருந்தது அவன் பாட்டில் ஃபேமிலி பிளானிங்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் அவன் பாட்டில் வந்து மக்கள் தொகையை கூட்டிக்கிட்டே போனால் அவனுக்கு வந்து நம்ம சோறு போட்டுக்கிட்டே போக முடியாது கொஞ்சம் அதில் ஒரு கண்ட்ரோல் வரணும் அப்போ பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோலில் கூட தென்னிந்தியா தான் தென் தென்னக மாநிலங்கள் தான் பெட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறீங்க கரெக்டு அப்போ வந்து உங்களுடைய அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதை இதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அங்கே நீங்கள் சொல்கிறது நான் சொல்ல வேண்டிய பதிலே நீங்கள் வந்து எடுத்து கொடுத்து விட்டீர்கள் ஏன்னா இப்போ வந்து தென்னிந்தியாவில் பெட்டர் ஃபேமிலி பிளானிங் கண்ட்ரோல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணாங்க பத்தாவது கமிஷனில் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து வெயிட்டேஜ் இருந்தது மக்கள் தொகைக்கு அதை பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஆகிட்டாங்க சப்போஸ் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வச்சுருந்தாங்கன்னு வச்சுங்க இன்றைக்கு நீங்கள் மோடி அரசை விமர்சிக்கலாம் நாங்கள் ஃபேமிலி பிளானிங் இவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்ணி நாங்கள் நூறு பேர் இருந்த ஃபேமிலியை வந்து நாங்கள் எண்பது பேர் ஆகிட்டோம் அவன் வந்து நூறு பேர் இருந்த இடத்துல அவன் இரநூறு ஆகிட்டான் நீ நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் அதுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுத்தோன்னா நாங்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறோம்னு நீங்கள் ஃபேமிலி பிளானிங் வந்து பெட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்ற காரணத்தை வைத்து தான் அந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷனில் அதை புரிந்து கொண்டு தான் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பதினஞ்சு ஆகிட்டான் அப்போ உங்களுக்கு அது அட்வான்டேஜாக இல்லையா அட்வான்டேஜ் இது மக்களுக்கு புரிய புரியாது அவ்வளவு சீக்கிரம் புரிந்துவிட முடியாது என்பதால் செய்யப்படும் பம்மாத்து அரசியல் அது திமுக செய்தாலும் சரி இதில் வந்து வருத்தம் என்னென்னா திமுக வழக்கமாக வந்து திராவிடம் என்றாலே தேசியத்துக்கு எதிரானது ஏதோ இந்தியாவுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு வந்து நம்ம வந்து பெரியார் மண்ணுன்னு சொல்லுவோம் என்ன பெரியார் மண் நீங்கள் வந்து பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எழுதி நீங்கள் வந்து மதராஸ் மாகாணத்தை நீங்கள் சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டாம் நீங்களே வச்சுங்கன்னு எழுதினார் அப்புறம் ஜின்னாவுக்கு முகமது அலி ஜின்னாவுக்கு எழுதி பாகிஸ்தானை நீங்கள் பிரித்து கொண்டு போவது சரிதான் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் பாகிஸ்தானுடன் மதராஸ் மாகாணத்தையும் இணைத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு எழுதினார் அவருக்கு தான் வந்து இப்போ வந்து பாரத ரத்னா ஏன் கொடுக்கல நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் சில பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் பிரிவினைவாதம் பேசுவதால் வந்து அரசியலுக்காக பிரிவினைவாதம் வந்து நீங்கள் பேசிட்டு நீங்கள் சரி நான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அமைச்சர்களும் முதல்வர் குடும்பம் உட்பட அத்தனை அமைச்சர்களும் மூத்த நிர்வாகிகளும் தமிழ்நாட்டை தாண்டி எத்தனை இடத்துல நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க லிஸ்ட் கொடுக்கவா ஒரு ஒரு அமைச்சரும் எங்கெங்கெல்லாம் பீகாரில் ஹரியானாவில் உத்தரகாண்டில் நான் திமுக மட்டும் சொல்லவில்லை ஆண்ட கட்சியில் திமுக அதிமுக தான் மாற்றி மாற்றி ஆண்டாங்க ஏதோ அந்த காங்கிரஸ் தலைவர்களோ மற்ற யாரோ அந்த தலைவர்களோ வந்து ஒன்று ரெண்டு ஏதோ அங்கங்கே இருக்கும் அதை தவிர பெரும்பாலும் வந்து திமுக அல்லது அதிமுக தான் வெளிமாநிலத்தில் போய் முதலீடு செய்திருக்கிறீர்களே அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து தமிழகத்தை வஞ்சித்து விட்டீர்களா எங்கேயோ போய் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க கேஸ் ஃபேக்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணுறீங்க பீர் ஃபேக்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஸ்டீல் ஃபேக்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணுறீங்க லிஸ்ட்டு எடுத்து பேசுவோமா அமைச்சர் பேரோடு பேசுவோமா எந்த காலேஜு எந்த இடத்துல எந்த வருஷம் போட்டதுன்னு தகவல்களோட நான் என்னால் பேச முடியும் அப்போது தமிழகத்தை வஞ்சித்தது யார் மோடியா மத்திய அரசா வட மாநிலங்களா இல்லை இங்கேயே உட்கார்ந்து கொண்டு இங்கே உள்ள பெருச்சாளிகளா தமிழ் 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 என்று மூச்சு கொடுத்துரோ பேச்சு கொடுத்துரோ வந்து கதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற இங்கே உள்ள பெருச்சாளிகளா இந்த பெருச்சாளிகள் வந்து சாப்பிட்றத விடவா வந்து வட மாநிலத்துலேருந்து வந்து சாப்பிட்றாங்க ஆனால் அவனா அவன் பானிபூரி வாயன்
வறண்ட மாநில பகுதிகளைச் சேர்ந்த நகரத்தார் இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து எடுத்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சுதந்திர போராட்டத்தை ஒட்டி வரக்கூடிய தொழிற்சாலைகளில் பல தொழிற்சாலைகள் பல தர்மஸ்தாபனங்கள் நகரத்தார் நான் நகரத்தாரும் இல்லை மாறுபாடியும் இல்லை அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வேறு அதெல்லாம் ஒன்றும் காரணங்கள் பர்சனல் ரீசன்ஸ் இல்லை இதுக்காக சொல்கிறனால் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது எந்த ஜாதி பண்ணாங்க எந்த இனம் பண்ணாங்க எந்த மாநிலத்துக்காரங்க பண்ணாங்கங்கிறத தாண்டி நம்ம வந்து இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த பேலன்ஸை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு என்னமோ அரசியல்வாதிகள் ஒன்றும் புரிஞ்சு கொள்ளாமலாம் ஒன்றும் இல்லை பிடிஆர் தியாகராஜன் போன்ற மிக சிறந்த நிதி நிபுணர்கள் வந்து உலக வங்கி அளவில் வந்து பெரிய நிறுவனங்களில் வந்து அவர் வந்து பணியாற்றியிருக்காரு அவரை மாதிரி ஆட்கள் இங்கே இருக்கும் பொழுது நான் அவரை மட்டும் சொல்லலை அது மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அவங்க இருக்கும்போது இப்போ கூட ஒரு ரகுராம் ராஜன் ஏதோ பேசியிருக்காரு நம்ம பழைய ஆர்பிஐ அவர் அவர் இப்போ பேசுகிற தத்துவங்கள்லாம் வந்து அவர் ஆர்பிஐயில் வந்து கவர்னராக இருக்கும்போது இந்த தத்துவத்தில் பத்து சதவீதம் பேசி அதை வந்து அவர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் கூட கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டராக எக்கானமி டெவலப் ஆகிருக்குமே அது ஏன் உங்களுக்கு ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து அப்புறம் தான் வந்து இந்த அறிவு ஞானம் வருது திடீர்னு அறிவு ஜீவிகள் ஆகிடுங்க அங்கே இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த பதவியில் பொறுப்பில் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது இதே நீங்கள் வேறு யார் சொல்கிறதையும் கேட்க வேணாம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அதே காரணிகளை அதே வந்து கொள்கைகளை வந்து அன்னைக்கு வந்து நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி இருந்தால் இந்தியா இதை விட இன்னொரு ஒரு ச ஒரே ஒரு சதவீதமாக அது முன்னேறி இருக்கலாமா ஆக இது வந்து வெறும் வெத்து அரசியல் இந்த அரசியல் வந்து இப்படி பண்ணதுனால வந்து டி கே சிவகுமாருடைய சகோதரர் வந்து தென்னாடு அப்புறம் தனியாக போக வேண்டியிருக்கும் இது வந்து அபத்தமான ஒரு பேச்சு வந்து இல்லை இதை காங்கிரஸும் ஏற்றுக்கொள் ஏற்றுக்கொள்ளாதுன்னு நினைக்கலாம் காங்கிரஸ் மொத்தம் இல்லை காங்கிரஸில் வந்து ஒரு சிலர் வந்து இதை கண்டித்திருக்கிறார்கள் கார்கேவே முட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார் வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் வந்து பிரியங்கா கார்கே அவருடைய மகளும் சரி இப்போ கார்கே அவர்களும் சரி இதை வந்து அவர் இந்த அர்த்தத்தில் சொல்லலாம் ஓகே வேறு வழி இல்லை அது அரசியல் டேமேஜை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அவங்க அப்படி பேசியிருக்காங்க இருந்தாலும் வந்து அதாவது திமுக இப்படி பேசுவது எனக்கு ஆச்சரியமாக இல்லை ஏனென்றால் அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லையல் சுடுகாடு என்று தேசியத்துக்கு எதிராகவே தமிழனை தூண்டி விட்டு இந்த தமிழன் சொல்லக்கூடாது திராவிடம்னு சொல்லணும்னு இந்த உணர்ச்சி பூர்வமான அரசியலை மக்களை வஞ்சிப்பதற்காகவே செய்து வருகிறது திராவிடம் நான் சொல்கிறது திமுகன்னு சொல்லும்போது அதிமுகவையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்க இவங்க கொஞ்சம் அதில் தீவிரமாக தான் இருப்பாங்க அவங்க கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இந்தியாவை எழுபது வருடங்கள் ஆண்ட காங்கிரஸ் வந்து இப்படி ஒரு பிரிவினைவாதம் வந்து தென்னிந்தியாவை தனியாக பிரிச்சிருவோம்னு பேசினால் ஏங்க ஆந்திராலேருந்து தெலுங்கானாவை க சந்திரசேகர ராவ் பிரிக்கணும்னு போராட்டம் வந்து ஒரு வருஷமாக என்னமோ அவர் வந்து போராட்டம் பண்ணார் கண்டினியூஸாக ஒன்றா அவர் திறந்தார் அவரை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டாங்க போனாங்க கடைசி வரைக்கும் தெலுங்கானாவை பிரிப்பதற்கு காங்கிரஸ் ஒத்துக்கொள்ளவில்லையே ஆந்திரா ரெண்டுமே தெலுங்கு பேசுகிற வந்து இடங்கள் அதில் வந்து தெலுங்கானாவை தனியாக கேட்கும்போது உங்களால் கொடுக்க முடியாது கொடு நீங்கள் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்வதற்கான காரணங்கள் நியாயமான காரணங்களாகவே ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நியாயமான காரணங்களும் இருக்கும் யதார்த்தத்தில் வந்து அவர்களுடைய ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்லேயும் ஏதா வித்தியாசம் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் நியாயம் இருக்கும்னு வச்சுங்க ஆனால் நீங்கள் கொடுத்தீங்களா கொடுக்கல எப்போ நீங்கள் தெலுங்கானாவை பிரித்து கொடுக்காமல் இருக்கும்போது ஆ நாட்டை துண்டாடுவதா சாரே ஜஹாசே பாச்சா அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று பேசிட்டு போவீங்க அப்போ கதை சொல்லுவீங்க நேரு அதை சொன்னார் மகாத்மா காந்தி இதை சொன்னார்னு அவங்க கோட் பண்ணுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு நேதாஜியும் தெரியாது பட்டேலியும் தெரியாது உங்களுக்கு இப்போ கூட வந்து இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கோட்ஸே இது இது இவர் நம்ம தமிழக ஆளுநர் வந்து அவர் கோட்ஸே வகைரா அப்பா சொல்லியிருக்கேன் சபாமா கோட்ஸே வகைரான்னா மகாத்மா காந்தியோட கொள்கைகளை பிடிக்காத யாரோ ஒரு தீவிரவாதி அவன் எந்த இனமாக இருந்தால் என்ன எந்த ஜாதியாக இருந்தால் என்ன அவன் யாராக இருந்தால் என்ன அவன் ஒரு தனி மனிதன் அவனுக்கு எந்த இயக்கத்துக்கும் தொடர்பு இல்லைன்னு அந்த கோட்ஸே நான் கோட்சேவுடைய ஆதரவாளன் இல்லை என்பதை சொல்லிவிட்டு தான் இதை சொல்கிறேன் கோட்சேவுடைய அந்த வழக்கை விசாரித்து அவர் வந்து ஏறக்குறைய ஐந்து மணி நேரம் அவரை வந்து வாதாட விட்டு விட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஜட்ஜி சொன்னவர் ஒரு பேர் கோகலே வேறு ஒரு பேர் அவர் வந்து சொன்னது என்னென்னால் இதுவே இங்கிலாந்து போன்று இங்கே வந்து ஒரு ஜூரி இருந்திருந்தால் ஜூரினால் அந்த பொதுமக்கள்கிட்டேருந்து வர வச்சு அவங்கள்ட்ட தீர்ப்பு கேட்டு அந்த தீர்ப்பை தான் நீதிபதி சொல்ல முடியும் நீதிபதியின் தீர்ப்பு வந்து வராது இருந்திருந்தால் கோட்ஸே நிரபராதி என்று விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் விடுவிப்பட்டிருப்பார் 
ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய தரப்பில் அவ்வளவு நியாயங்கள் இருக்கின்றன கொலை செய்தது வந்து கிரிமினலே வந்து அது இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் அது குற்றம் அதில் வந்து யாருக்குமே வந்து இரண்டாவது இது இருக்க முடியாது ஆனால் இப்படி யோசனை பண்ணி பாருங்க பகத்சிங் சுட்டபோது வந்து அவர் வந்து வெள்ளக்காரனை சுட்டார்னா அது வந்து ஒரு தேசிய அவர் வந்து நம்மளோட தேசத்தின் பாதுகாப்பாக தேச நம்ம தேசத்தின் சுதந்திரத்துக்காக அவர் பண்ணார் வாஞ்சிநாதன் வந்து ஆஷ் கலெக்டரை சுத்தார் உத்தம் சிங் வந்து ஜென்ரல் டயரை சுட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் கொலை தான் அதுவும் குற்றம்தான் இந்தியன் பீனல் கோடோ பிரிட்டிஷ் பீனல் கோடோ ஏதோ ஒரு பீனல் கோட்டில் அது குற்றம்தான் அதுக்கான தண்டனையை அனுபவித்தார்கள் அதே போல் கோட்ஸே வந்து இதே கோட்சே வெள்ளைக்காரனை சுட்டிருந்தால் இந்த கோட்சேவை வந்து நீங்கள் வந்து சுதந்திர போராட்டத்தை தியாகி என்று கொண்டாடி இருப்பீர்களா அவர் வந்து மகாத்மா காந்தியை வந்து கொண்டது வந்து கொண்டதை நான் நியாயப்படுத்தவில்லை அவர் வந்து மகாத்மா காந்தியுடைய கொள்கைகளில் சில முரண்பாடுகள் இருந்தது அவர் இந்துக்களுக்கு துரோகம் செய்தார் என்பது அவருடைய கருத்து அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்பவர்களும் உண்டு இல்லை அந்த கருத்துக்களில் சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்வதும் உண்டு இல்லை சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்போ நீங்கள் கோட்சே என்று ஒரு கவர்னரை பார்த்து சொல்லும் பொழுது பதிலுக்கு அவங்க வந்து அதாவது பாஜக அது பாஜகவினர் வந்து உங்களை வந்து ஒசாமா பின் லேடன்னு சொன்னால் ஒத்துப்பீங்களா சரி நீங்கள் வந்து கோவை குண்டுவெடிப்பில் வந்து ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு பேரோ என்னமோ இறந்து போனாங்க இரநூறு பேருக்கு மேலே வந்து காயமடைந்தாங்க கோவை குண்டுவெடிப்பில் அதில் உள்ள கோவை பாஜாவையோ இல்லை வந்து மற்றவர்களையோ வந்து விடுதலை செய்யணுங்கிறீங்களே அப்போ நீங்கள் கோட்சே இனமானு கவர்னரை பார்த்து கேட்கும்போது நீங்கள் ஒசாமா பின் லேடன் இனமா அப்படின்னு உங்களை பார்த்து கேட்குறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இப்போ நீங்கள் வந்து மாவீரன் பிரபாகரன் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய தலைமை அவருடைய வந்து தமிழர்களுக்கு அவர் ஆற்றிய பங்கு என்பதற்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவோ அவருக்கு பெருமை இருக்கிறதோ அதே அளவுக்கு அவர் அவர் கேட்க எதிரான விமர்சனங்களும் இருக்குது ராஜபக்சே வந்து இவரை வந்து தமிழர்களை கொண்டால் அது இனப்படுகொலை விடுதலை புலிகளே வந்து பிளாட்டு இபிஆர்எல்எஃப் டெசோ டெலோ இவங்களெல்லாம் கொன்றால் தமிழனே தமிழனை கொன்றால் அது இனப்படுகொலையில் வராதா அப்படின்னு கேட்பவர்கள் இருக்கிறாரு இதில் எது நியாயங்கிறத விட எது அந்தந்த கால யதார்த்தத்துக்கு சரியாக வருதுன்னு தான் பார்க்கணுமே தவிர இப்போ அதனால் வந்து ஒருத்தரை வந்து இப்படி நோல் அப்படி நம்ம இப்போ கோட்சே ரைட்டு கோட்சே ஒரு உதாரணமாக தான் நம்ம அவருக்கு சொன்னதுனால நம்ம அதை பற்றி பேசுகிறோம் கோட்சே வந்து மகாத்மா காந்தியை கொன்றவுடன் கோட்சே ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தை சேர்ந்தவர் யாருன்னு நான் அவங்களுக்கு புரியும் ஏன் பேசுவோமே அதனால் என்ன பிராமணர் அந்தனர் அதனால் மகாராஷ்டிராவிலும் வங்காளத்திலும் ஆறாயிரம் பிராமணர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் காங்கிரசுடைய ஏற்பாட்டால் இன்னும் சரித்திரம் இருக்குது ஆனால் எந்த ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்லேயாவது வருதா அது படிச்சுருக்கீங்களா ஆனால் ஆதாரபூர்வமாக அரசு அதாவது அரசுடைய ஆவணங்கள் பிரைவேட்டாக வந்து யாரோ பத்திரிகைக்காரன் எதுனா அவன் டுபாகுரும் அவன் வந்து வேணும் டெய்ட்டான் அவன் ஆர்எஸ்எஸ்காரன் அவன் வந்து ஏதோ இந்துத்துவான்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் இந்துத்துவாலாம் இப்போ வந்தது தானுங்க ஆர்எஸ்எஸ் வேணால் அந்த காலத்தில் இருந்ததே தவிர அதுக்கப்புறம் வந்ததெல்லாம் இப்போ இந்துத்துவா பாஜக என்பதெல்லாம் பிற்கால ஜனசங்கம் வந்து அதுக்கப்புறம் அப்போ இந்த பீரியட்லேயே ஆறாயிரம் பிராமணர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டார்கள் அப்பாவி பிராமணர்கள் ஒரே ஒரு கோட்சையை வந்து அவன் தவறு செய் அவன் செய்தது தவறு காந்தியோட கொள்கையோடு அவன் மாறுபட்டு இருந்தால் மாறுபட்டு இருக்கிறேன் என்பதை அவன் அரசியல் இயக்கமாகவோ சமூக இயக்கமாகவோ பத்திரிகையிலேயோ அவன் எழுதியிருந்தால் அது சரி துப்பாக்கி எடுத்து சொல்வதற்கு அவனுக்கு எந்தவித அதிகாரமும் இல்லை அது தவறு ஆனால் அந்த கோட்சே ஏதோ ஒரு இனத்தை சேர்ந்தவன் என்பதற்காக நீங்கள் ஆறாயிரம் பிராமணர்களை வந்து அந்த குல அந்த குலத்தை சேர்ந்து அப்பாவி ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகளை வந்து கொண்டிருக்கிறீர்களே அது எந்த நியாயம் அப்போ அவர்கள்லாம் யார் காங்கிரஸ்காரர்கள் சீக்கியர்கள் இந்திரா காந்தியை சீக்கியர்கள் யாரோ சில பேர் கொன்றது வந்து மிகப்பெரிய தவறு இமாலய தவறு அதற்கு ஒரு வகையில் அவரே காரணம் ஏன்னா பிந்திரன் வலவை வளர்த்து விட்டவரே வந்து அவர் தான் அவருக்கு ஆயுதங்கள் கொடுத்தவரும் அவர் தான் அப்படி இருக்கும்போது பின்னால் வந்து வளர்த்த கடா மார்பில் பாய்ந்து விட்டது அதனால் அவரது வந்து சரி என்று நாம் சொல்லவில்லை அவர்கள் இந்திரா காந்திக்கு செய்த படுகொலை நியாயப்படுத்தவில்லை ஆனால் அதுக்காக வந்து என்ன பண்ணீங்க சீக்கியர்கள் வந்து டெல்லியில் வந்து இன்றைக்கும் கேஸ் நடக்குது இத்தனை வருஷம் இத்தனை வருஷம் நடந்தும் வந்து உங்களுக்கு கேஸ் நடக்குது சீக்கிரம் ஜெகதீஷ் டைட்லர் அந்த இவங்க சாஜன் அவங்க பேரில் இன்னும் வழக்குகள் இருக்குது ஏன்னா வந்து சீக்கியர்கள் ஆண் பெண் நடு ரோட்டில் வந்து பெண்கள் குழந்தைகள் என்ன பண்ணாங்க 
அவங்களுக்கும் அந்த யாரோ ரெண்டு சீக்கியரோ நாலு சீக்கியரோ அங்கே போய் வந்து இந்திரா காந்தியை கொலை பண்ணவனுக்கும் அவங்க சொல்லியா பண்ணாங்க எப்போ நியாயம் என்பது இரு தரப்பிலும் பார்க்கப்பட வேண்டும் குற்றங்கள் யார் செய்தாலும் அவன் என்ன ஜாதியாக இருந்தாலும் என்ன மதமாக இருந்தாலும் எந்த இனமாக இருந்தாலும் குற்றம் குற்றமே அந்த வகையில் இது தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுகிறது தென்னாடுகள் வஞ்சிக்கப்படுவது அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு அரசியல் ஏன்னு கேட்டால் இந்த அரசியலுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த இண்டி கூட்டணி நான் கூட சொல்லுவேன் புள்ளிராஜா கூட்டணி இந்த புள்ளிராஜா கூட்டணி வந்து பொல பொலபொலத்து விட்டது இது நெல்லிக்காய் மூட்டை மாதிரி இது இந்த தேர்தலுக்கு முன்னால் இப்படி தான் நெல்லிக்காய் மூட்டை அவத்திங்கன்னா எப்படி எல்லா பக்கமும் ஓடுமோ அது மாதிரி ஓடும் என்று நான் பல நேர்காலங்களில் பேசியிருக்கிறேன் அது வந்து நான் தான் ஏதோ பெரிய அறிவு ஜீவி பேசினேன்னு இல்லை இது வந்து ஒரு சராசரியாக யார் வேண்டுமானாலும் சொல்லக்கூடிய விஷயம்தான் அதே மாதிரி கரெக்டாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இவங்களுக்கு வந்து இப்போ என்ன மேட்ரை எடுத்தால் மோடியை எதிர்க்க முடியும் எதிர்த்து நிற்க முடியும் ஜெயிக்க முடியுங்கிறது அடுத்தது முதல்ல எதிர்த்து நிற் இப்பதற்கே கஷ்டம் தம்மா மம்தா வந்து சீட்டு கொடுக்க மாட்டேங்குது காங்கிரஸுக்கு கெஜ்ரிவால் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு பஞ்சாப் ஹரியானாவில் டெல்லியில் அகிலேஷ் யாதவோடையும் பிரச்சனை இருக்குது காங்கிரஸில் ஏற்கனவே வந்து கேரளாவில் வந்து அவங்க எதிரிகள் இப்படி ஒரு ஒரு மாநில மேஜர் மாநிலங்களில் வந்து காங்கிரஸுக்கு இல்லை காங்கிரஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒற்றுமையும் இல்லை கெஜ்ரிவால் மம்தாவும் சேர்ந்து வந்து கூட்டணி அமைச்சர் போகிறாங்க ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் இல்லை அதில் பாரதிய ஜனதா பிரமாதமான அரசியல் செய்கிறது அடித்து தூக்கி நிதிஷ்குமார் இந்த பக்கம் தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க சரண் சிங் பேரனை தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க இப்படி பஞ்சாபில் வந்து அகாலிதால் வந்து மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இப்போ வரும்பொழுது அவர் நானூறு சீட்டு வரும்னு சொல்கிறதுக்கு நானூறு இல்லைனா கூட முந்நூற்றம்பதாவது வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இவங்களுக்கு எந்த செய்தால் இதை நிறுத்த முடியும் இல்லை அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு கௌரவமான தோல்வியாவது வந்து வாங்க முடியும் தோல்வி கிடைப்பது நிச்சயமாகிவிட்டது எதிர்கட்சி கூட்டணிகளுக்கு மோடி ஜெயிப்பது என்பது அநேகமாக உறுதியாகிவிட்டது ஆனால் வந்து அந்த தோல்வி வந்து படு படு மோசமான தோல்வி ஒரு காலத்தில் வந்து எனக்கு அவ்வளோ சீட்டு வேணும் இவ்வளோ சீட்டு வேணும்னு கேட்ட காரணம் முழுக்க நாற்பது ஐம்பது சீட்டு தான் வரும்னு மம்தா சொல்கிற அளவுக்கு மோசமாக இருக்கு ஸோ இந்த சமயத்தில் ஏதாவது ஒன்று எதிர்கட்சிகள் செய்ய வேண்டும் ஒரு 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 பரபரப்பை உண்டு பண்ண வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வஞ்சிப்பது துஞ்சிப்பது அப்படின்லாம் வந்து சொல்கிறாங்களே தவிர இதில் ஒரு அளவு கூட இது வந்து உண்மை இல்லை ஏன்னா இது உண்மையா இல்லையா என்பது யூபிஏ அரசில் வந்து ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகள் மா எந்தெந்த மாநிலத்துக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டுக்கு கர்நாடகாவுக்கு எதுக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கப்பட்டது என்ற புள்ளி விவரங்களை எடுத்து பார்த்தாலே இவர்களுடைய பம்மாத்து வெளிப்பட்டுவிடும் சாயம் வெளுத்துவிடும் இவ்வளவுதான் என்னுடைய கருத்து நன்றி சார் பல்வேறு கேள்வி தேங்க்யூ சார் மிக்க நன்றி